నెల్లూరు వస్త్ర వైభవాన్ని తెలుగు నేల నలుచరగులా విస్తరిస్తోంది శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ బీఆర్సీ సెంటర్ నెల్లూరు శ్రీ గురుభ్యో నమ మాతృభ్యో నమ పితృభ్యో నమ శ్రీ విజయదుర్గా పరాదేవతాభ్యో నమ సదా శివ సమారంభం శంకరాచార్య మధ్యమ అస్మదాచార్య పర్యంత వందే గురు పరంపరాం అఘోరేభ్యో తగోరేభ్యో ఘోర ఘోరతరేభ్య సర్వేభ్యర్వసర్వేభ్యో నమస్తే అస్తు రుద్రూపేభ్య పరమ పవిత్రమైనటువంటి కార్తీక మాసంలో అత్యంత మహిమాన్వితమైనటువంటి కార్తీక వ్రత మహత్యాన్ని గురించి ఏ వశిష్ట మహాముని జనక మహారాజుకు తెలియచేస్తూ మనందరికీ కూడా ఆ యొక్క వ్రతం యొక్క విధానాన్ని తెలియజేసి మనకి కావలసినటువంటి పుణ్యఫలాన్ని అందిస్తున్నారో ఆ వ్రత కథ యొక్క నాలుగో అధ్యాయాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి యాక్ట్ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ కూడా నమస్కారం అండి మనం నిన్నటి రోజు చక్కగా బ్రహ్మరాక్షసులు కార్తీక స్నానం వల్ల పొందినటువంటి ముక్తిని గురించి విన్నాం ఆ విషయాన్ని వశిష్ఠ మహామని చెప్తున్నటువంటి ఈ మహత్యాలని అంతా కూడా వింటున్నటువంటి జనక మహారాజుకు ఒళ్ళంతా పులకరించిపోయిందండి చాలా ఆనందపడుతున్నాడు మహర్షి మీరు చెబుతున్నటువంటి విషయాలు నాకు దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని కలుగు చేస్తున్నాయ్యా మీరు చెప్తున్న కొద్దీ ఇంకా వినాలనేటటువంటి ఒక కోరిక కలుగుతోంది దయచేసి మరిన్ని విషయాలను చెప్పండి ముఖ్యంగా కార్తీక మాస వ్రతాన్ని ఏ సంకల్పంతో చేయాలి ఎటువంటి దానాలు చేయాలి ఏ దేవతను ఉద్దేశించి ఈ పూజ చేయాలో దయచేసి వివరించండి అంటూ జనక మహాముని ఆ యొక్క వశిష్ఠుణ్ణి వేడుకుంటున్నాడండి ఇక్కడ గమనిస్తే వశిష్ఠుడు ఎంతో ఆనందపడ్డాడు ఎందుకంటే ఒక అధ్యాపక స్థానంలో ఉన్న గురు స్థానంలో ఉన్న తన శిష్యుడు ఉత్సాహంతో అడిగినటువంటి దాన్ని చెప్పడానికి ఎప్పుడు గురువు కూడా ఉత్సుకత చూపిస్తాడు ఎందుకంటే ఆ ఉత్సాహం గురువుకు ఉంటుంది ఎప్పుడు తన దగ్గర ఉన్నటువంటి జ్ఞాన సంపదని అనేక మందికి పంచాలని గురువు ఎప్పుడు ఆలోచిస్తాడు స్వీకరించేవాడు సవ్యమైన వాడు లేకపోవడం వల్ల వినేవాడికి శ్రద్ధ లేకపోవడం వల్ల గురువులు ఈనాటికి కూడా జ్ఞానాన్ని సరైనటువంటి దిశలో అందించలేని పరిస్థితి అవుతుంది ఒక దేవాలయంలో ఒక ప్రవచనం పెట్టాము ఒక కార్యక్రమం వినటంగానే ఆ వెను వెంటనే ఆ ప్రాంతంలో కనుక చూస్తే ప్రవచనం చెప్పేవారు వినేవారు సంఖ్య మొత్తం గమనిస్తే గట్టిగా ఒక ఇరవై మంది ఇరవై ఐదు మంది కూడా దొరకాలనేటువంటి రోజుల్లో ఉన్నాయి వాళ్ళ అదే ఆ దేవాలయం బయట ఒక కార్యక్రమంలో ఏదైనా డ్యాన్సులు అవి ఇవి పెట్టించారనుకోండి వందల కొద్దీ వచ్చి గుమి కొడతారు శ్రద్ధ భగవంతుడి మీద మనం కల్పించేటటువంటి ప్రయత్నం చేయకపోతే హిందూ వ్యవస్థ రాను రాను మరింత ఏ స్థాయికి వెళ్తుందో అనేటటువంటి భయం ఇవాళ్ళ రోజు కాలంలో ఉంది కానీ ఇలాంటి సమయాల్లో కూడా అందరినీ ఆకర్షిస్తూ ఉద్ధరిస్తున్నటువంటి అనేక మంది ప్రవచకులు ఇవాళ మనల్ని ఉద్ధరిస్తున్నారు కాబట్టి ఇంకా ప్రవచనానికి ఒక స్థాయిలో మంచి విలువ ఉందండి అందుకే ఇక్కడ వశిష్ఠ మహామునికి కూడా ఆ స్థానంలోనే చెప్తూ ఉత్సాహంగా చెప్తున్నాడండి కార్తీక మాసంలో ఎటువంటి ధర్మ కార్యాన్నైనా కూడా చేయవచ్చు అలాగే అందువల్ల లభించేటటువంటి పుణ్యం ఎలా అంటే ఎంత ఎంత అని చెప్పలేమండి అమితమైనటువంటి పుణ్యం ఉంటుందట అసలు కార్తీక మాసం వల్ల ఇదిగో ఈ పాపం నశిస్తుంది అని కాకుండా ఇంతకు మించి కార్తీక మాసం వ్రతం చేసిన తర్వాత కూడా పాపం ఇంకా పోలేదు అనేటటువంటి పాపమే ఈ భూమి మీద లేదట ఎప్పటికీ అంత గొప్పదేట కార్తీక మాసం యొక్క వ్రతం ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించడం వల్ల అనేకమైనటువంటి పాపాలు నశిస్తాయి అలాగే కార్తీక మాసం శివుడికి విష్ణువుకి ఇద్దరికీ కూడా ప్రీతికరమైన మాసం ఇద్దరికీ ఈ నెల చక్కగా పూజ చేయవచ్చు కార్తీక మాసం సాయంకాలం సమయంలో శివాలయంలో లేదా విష్ణు ఆలయంలో దీపారాధన చేయడం అనంతమైనటువంటి పుణ్యఫలాన్ని ఇస్తుంది ఆవు నెయ్యి నువ్వుల నూనె లేదా నారింజ గింజల నూనెతో చేసినటువంటి దీపారాధన చేసిన వాళ్ళు ధర్మవేత్తలు అవుతారట అలాగే 
ఏది దొరకక చివ చివరికి ఆముదంతో దీపారాధన చేసినా కూడా అత్యంత పుణ్యవతులు అవుతారు దీపారాధన ఏ నూనెతో చేసిన కార్తీక మాస సంధ్యా సమయంలో చేసిన దీపారాధన విశేషమైనటువంటి పుణ్యాన్ని ఇస్తుంది నలుగురితో మెప్పు కోసం చేసినటువంటి దీపారాధన కూడా ఈ ఉత్తమమైనటువంటి ఫలితాలు ఇస్తుంది ఇది ఎక్కువ మనం గుళ్ళలో చూస్తూ ఉంటాం ఐదు వందల దీపాలు పెడితే పుణ్యము వెయ్యి దీపాలు పెడితే పుణ్యం అక్కడ సహస్ర దీపాలను కరణ లేకుంటే లక్ష దీపాలు పెట్టారనుకోండి మా చేత్తు ఒక ఐదు వందల దీపాలు పెట్టాలి పెట్టి పెట్టేయాలంతే అలా పెట్టడం అనేటటువంటిది ఒక ఆర్భాటమే కానీ కార్తీక మాసంలో ఆ ఆర్భాటంగా పెట్టిన వాటికి కూడా విశేషమైన ఫలితాలు వస్తాయట మరి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఒక కథను గురించి చెప్పారండి పాంచాల దేశం అనేటటువంటి ప్రాంతంలో ఒక రాజు మహారాజు ఉండేవాడు సత్సంతాన వ్రతుడు అనేకమైనటువంటి యుద్ధాలు చేసి ఎందరినో తన రాజ్యాన్ని విస్తరింప చేసుకున్నాడు అయితే అతనికి ఉన్నటువంటి లోటు అంతా కూడా సంతానం లేకపోవడం వల్ల యజ్ఞ యాగాది క్రతువులు దానాలు అనేకమైనవి ఇది కాదు అది కాదని అన్నీ చేసేవాడండి ఆయన అలా ఆ దానాల్ని చేస్తూ కూడా సంతానం కలగకపోవడం వల్ల ఆయన ఏం చేశాడంటే గోదావరి నది ప్రాంతం దగ్గరికి వచ్చి తీవ్రమైనటువంటి తపస్సు చేయడం ప్రారంభించాడు అలా తపస్సు చేస్తున్నటువంటి సమయంలో పిప్పలాదుడు అనబడేటటువంటి ఒక మహాముని ఆ ప్రాంతం వైపటి వెళుతూ ఓ రాజా రాజ్యంలో చక్కగా పాలించవలసిన వాడు ఆ రాజ్యాన్ని వదిలి ఇక్కడికి రావాల్సిన అవసరం ఏమిటి నీకు అని చెప్పి విషయాన్నంతా కూడా తెలుసుకుని రాజుని కొద్దిగా ఊరట పరిచి ఓ రాజా నువ్వు చా కోరినటువంటిది చాలా చిన్న కోరిక అయ్యా దీనికోసం తపస్సు చేయాల్సినంత అవసరం లేదు శివప్రీతిగా కార్తీక వ్రతం ఆచరించి బ్రాహ్మణులకు భోజన తాంబూలాతలతో సత్కారం చేసి అలాగా నిత్యం శివుడి సన్నిధిలో దీపాలను వెలిగించు ఈ ఫలితంగా నీకు పుత్ర సంతానం కలుగుతుంది అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది పిప్పలాద మహాముని చెప్పినటువంటి ఆ మాటలకు రాజు ఎంతో సంతోషించాడు రాజ్యానికి చేరుకున్నాడు వెంటనే సశాస్త్రీయంగా కార్తీక వ్రతాన్ని ఆచరించడం మొదలుపెట్టాడు బ్రాహ్మణులందరికీ కూడా దీపాలను దానం చేశాడు వస్త్రాలు దానం చేశాడు సువర్ణాలని దానం చేశాడు రజతాన్ని దానం చేశాడు ఇవన్నీ దానాలు చేస్తూ పుణ్య ఫలితంగా మహారాణి చక్కగా గర్భవతి అయిందండి లేక లేక కలిగినటువంటి ఆ సంతానానికి ఆ తల్లిదండ్రులు ఇద్దరూ కూడా శత్రుజిత్తు అనేటటువంటి ఒక పేరును పెట్టారండి ఇక రాజకుమారుణ్ణి అతి గారాభంగా పెంచుతున్నారు గురువు గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాడు గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళటంగానే అమితమైనటువంటి పరాక్రమంతో కూడినటువంటి అనేకమైనటువంటి విద్యలని నేర్చుకున్నాడు ఆ విద్యలతో పాటుగా చక్కగా యుక్త వయసు వచ్చేసరికి అన్ని స్థాయిలు పెరుగుతూ దుష్ట సహవాసం కూడా పెరిగిందండి ఇక దుష్ట సహవాసం పెరిగిన వెంటనే దురాలవాట్లు కూడా బాగా ఎక్కువయ్యాయి బానిసయ్యాడు ఇక దాని కారణంగా స్త్రీ కామకుడై వేశ్యాలు వెళ్ళుడు కూడా అయ్యాడు ఆ కారణం తర్వాత శాస్త్రాలను పూర్తిగా ధిక్కరించేవాడండి పరస్త్రీలను చెడబట్టేవాడు అలాగే తన మాటకు ఎదురు చెప్పిన వాళ్ళని తీవ్రంగా హింసలు పెట్టేవాడు ఇక లేక లేక ఇక పుట్టిన బిడ్డ అవ్వడము తల్లిదండ్రులు కూడా ఏమీ అనేవాళ్ళు కాదు ఎందుకంటే బయట వాళ్ళు ఎంతోమంది వచ్చి వాళ్ళందరూ కూడా ఫిర్యాదులు అందించినా కూడా ఏమీ చెప్పేవాళ్ళు లేక ఎదురు చెప్పలేక గమ్ముగా ఉండేవాళ్ళండి ఇలా ఉండగా ఒకరోజు శత్రుజిత్తు గొప్ప సౌందర్యవత అయినటువంటి ఒక బ్రాహ్మణ స్త్రీని చూశాడండి అసలు ఆవిడ అందాన్ని చూస్తే అప్సరసలు కాదు కదా మనకి రంభ ఊర్వశి మేనక వీళ్ళ తిలోత్తమ వీళ్ళందరినీ కూడా దాటిపోయినటువంటి అందాన్ని కలిగినటువంటి ఆ రూపాన్ని చూసిన వెంటనే అమితంగా మోహింపబడిన వాడై ఆ స్త్రీని నేరుగా వెళ్ళి తన ఆలోచనను ఆవిడ ముందర వ్యక్తపరిచాడండి అలా వ్యక్తపరిచిన వెంటనే ఆ స్త్రీ కూడా ఇతన్ని చూడ్డంగానే బాగుగా మంచి బలాఢ్యుడై ఉండడము మంచి తేజస్సు కలిగి ఉండడము రాజు కాబట్టి అతనిలో ఉన్నటువంటి ఆ కళని గమనించి ఆవిడ కూడా ఏమీ మాట్లాడకుండా మౌనంగా అంగీకరించింది వీరిద్దరూ కూడా ఆ భర్తకి తెలియకుండా అనేక సందర్భాలలో వివిధ ప్రాంతాలలో ఇలా కలుసుకునేవాళ్ళండి ఈ సందర్భంలో ఒకనొకసారి వీళ్ళిద్దరూ చేస్తున్నటువంటి ఈ తప్పుడు పనిని భర్త గమనించాడు 
భర్తకు విషయం తెలిసింది ఎప్పుడు ఎప్పుడు వీళ్ళు దొరుకుతారా అని చెప్పి వాళ్ళని చంపుదామా అని ఒక ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడండి సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ లో వెడ్డింగ్స్ అండ్ ఫెస్టివల్స్ పెళ్లిలకు మరియు పండుగలకై సరికొత్త డిజైన్లలో పట్టు చీరలు మెన్స్ ఎథ్నిక్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ అతి తక్కువ ధరలకే కాంచీపురం లో సొంత మంగాలపై తయారు చేసిన పట్టు చీరలు కంచి ధరలకే ఏ ఇంట శుభకార్యమైనా సంప్రదాయ వస్త్రాభరణాలకు తొలి అడుగు ఇక్కడే సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ మద్రాస్ బస్ స్టాండ్ సెంటర్ జీటీ రోడ్ నెల్లూరు అయితే ఒకనొక సందర్భంలో వీళ్ళిద్దరూ కూడా కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంలో వీళ్ళిద్దరూ ఒక పాడుబడినటువంటి శివాలయం దగ్గర ఇద్దరు కూడా కలవాలని నిర్ణయించుకున్నారు ఈ విషయం అటో ఇటో ఎలాగో భర్త కూడా తెలిసింది ఈ లోపల వీళ్ళిద్దరూ ఆ దేవాలయం దగ్గరికి వచ్చారు వచ్చిన సందర్భంలో అక్కడ కాంతి ఏమీ లేకపోవడం వల్ల ఈయన కొద్ది దూరం వెళ్ళి కొద్దిగా ఆముదం తీసుకొచ్చాడు ఆ బ్రాహ్మణ స్త్రీ ఆవిడ దగ్గర ఉన్నటువంటి చీర కొంగు నుంచి చీర కొంగులో ఉండేటటువంటి వస్త్రాన్ని కొద్దిగా చించి ఒత్తిలాగా మలిచి ఆ యొక్క దీపాన్ని వెలిగించారు వెలిగించి వీళ్ళిద్దరూ కూడా దగ్గరే కలుసుకుంటున్నటువంటి సందర్భంలో భర్త వచ్చాడు చూడకనున్నటువంటి స్థితిలో వాళ్ళిద్దరిని చూసిన వెంటనే కత్తితో వాళ్ళిద్దరిని ఖండించి తాను కూడా నరుక్కొని అక్కడే చనిపోయాడండి ముగ్గురు చనిపోయారు చనిపోయిన తర్వాత అక్కడికి యమదూతలు వచ్చారు విష్ణుదూతలు వచ్చారు ఇద్దరు వచ్చిన తర్వాత విష్ణుదూతలేమో ఈ రాజకుమారుణ్ణి ఆ బ్రాహ్మణ స్త్రీని తీసుకువెళ్తున్నారట యమదూతలు ఈ బ్రాహ్మణుణ్ణి తీసుకుపోతున్నారట ఇదేమిటిది చేసింది తప్పు వాళ్ళు అనేక సంవత్సరాల నుంచి నేను అన్ని క్రతుకుల్ని చక్కగా చేస్తున్నానే మరి నన్నెందుకు వీళ్ళు యమలోకానికి తీసుకెళ్తున్నారు వాళ్ళు చేసిందంతా పాపు పనులు అయినప్పుడు వాళ్ళని ఎందుకు అక్కడ స్వర్గానికి తీసుకువెళ్తున్నారని చెప్పి ఆశ్చర్యంగా ఉంటే విష్ణు దూతలు చెప్పారు అయ్యా తెలిసి కానీ తెలియక కానీ వాళ్ళు నిజంగా ఎన్నో పాపాలు చేసినప్పటికీ కార్తీక పౌర్ణమి నాడు అసలే దీపానికి వెలుగు నోచుకున్నటువంటి దేవాలయంలో వాళ్ళు చక్కగా దీపాన్ని వెలిగించి ఆ దీపం వెలిగించిన కారణం చేత పొందినటువంటి పుణ్యం కారణంగా ఇవాళ వాళ్ళు విష్ణులోకానికి వస్తున్నారు వాళ్ళ కర్మలన్నీ పటాపంచలయ్యాయి కానీ ఎంతో గ నిష్టాగరిష్ఠుడవైనప్పటికీ ఎంతో మంచి స్థాయిలో ఉన్నప్పటికీ నువ్వు కేవలము వాళ్ళపైన కక్ష కట్టి ఆ కార్తీక పౌర్ణమి నాడు వాళ్ళందరినీ విద్దరిని కూడా పుణ్యం చేసిన వాళ్ళిద్దరినీ కూడా నువ్వు ఖండించిన కారణం చేత నువ్వు పాపాన్ని మూటగట్టుకొని యమలోకానికి వెళ్తున్నావు అని చెప్పినప్పుడు ఆ రాజకుమారుడు ఆ యొక్క విషయాన్ని అంగీకరించక తాము చేసినటువంటి పుణ్యం ఏదైనా ఉంటే కారణం ఒకంతగా ఈ బ్రాహ్మణుడు కూడా కాబట్టి ఆ యొక్క పుణ్యాన్ని తమ దగ్గర ఉన్నటువంటి పుణ్యాన్ని తనకి కూడా దారపోస్తామని చెప్పి ఆ దీపాన్ని వెలిగించినటువంటి కొంత పుణ్యాన్ని ఆ బ్రాహ్మణుడి కోసం కూడా దారబోయడం జరిగింది అలా ఆ ముగ్గురు కూడా విష్ణు సాహిత్యంలో విష్ణు లోకానికి వెళ్ళటం జరిగింది కాబట్టి జనక మహారాజా కార్తీక మాసంలో తప్పనిసరిగా శివాలయంలో లేదా విష్ణు ఆలయంలో దీపారాధన చేయాలి మొత్తం నెల రోజులు చేసిన వారికి వారు మోక్షాన్ని పొందుతారు నువ్వు కూడా కార్తీక మాసంలో అన్ని రోజులు తప్పనిసరిగా దీపారాధన చెయ్యి అంటూ వశిష్ఠ మహాముని జనక మహారాజుని సూచించారండి ఇంత అద్భుతమైనటువంటి ఈ అధ్యాయంలో మనం గమనిస్తే ఈశ్వర యొక్క శక్తి ఈశ్వరుని యొక్క సంపూర్ణమైనటువంటి అనుగ్రహము అత్యంత అద్భుతమైనటువంటిది అత్యంత అద్భుతమైనటువంటిది ఆయన యొక్క సదా సర్వదా ఆయన నుంచి మనం పొందేటటువంటి అనుగ్రహం ద్వారా ఈ లోకంలో దేనికి కూడా లోటు లేనటువంటి జీవితాన్ని మనం పొందుతాము అలాగే కార్తీక మాసంలో ప్రత్యేకించి ఇంటి దగ్గర కూర్చునైనా సరే ఈశ్వరుణ్ణి ప్రేమగా ఆయన నమశివాయ సాంబాయ శాంతాయ పరమాత్మనే అని కనుక తెలిస్తే చాలా ఆనందపడతాడట అది షోడసాక్షరి మంత్రం అది ఈశ్వర షోడసాక్షరి మంత్రం ఈ షోడసాక్షరి మంత్రంలో అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటిది ఏమిటి అంటే ఈశ్వరుణ్ణి సాంబా అని పిలిస్తే చాలట ప్రేమగా పలుకుతాడట మహానుభావుడు సాంబా అని పిలిస్తే చాలండి అలా పిలిచిన వెంటనే ఆయన ఎంత ఆనందపడిపోతాడు ఆనందపడిపోయి వెంటనే నువ్వు అడిగినవి కూడా తప్పనిసరిగా నెరవేరుస్తాడట భోలాశంకరుడు మహానుభావుడు కాబట్టి నమశివాయ ఐదు సాంబాయ మూడు ఎనిమిది శాంతాయ మూడు పదకొండు పరమాత్మనే ఐదు పదహారు షోడసాక్షరి 
ఈ షోడశాక్షరిలో ఉండేటటువంటి ఈ మంత్రాన్ని ప్రతిరోజు కూడా ఈ కార్తీక మాసంలో దీపం వెలిగించి కాస్తంతసేపు ధ్యానం చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళకి లోటు లేనటువంటి అమితమైనటువంటి శక్తినిస్తారు అలాగే ఈ మాసంలో మనం గమనిస్తే ఈ యొక్క శివ లింగోద్భవ కారణమైనటువంటి అరుణాచలంలో అత్యంత అద్భుతంగా కార్తీక దీప ఉత్సవం చాలా బ్రహ్మాండంగా నిర్వహిస్తారు ఈ నెల ఇరవై ఏడవ తారీఖు చాలా అద్భుతంగా ఆ కార్యక్రమాన్ని అక్కడ చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్నారండి స్వామివారి యొక్క సన్నిధికి ప్రాంతంలో గిరి ప్రదక్షిణ చేసి గిరి ప్రదక్షిణ పూర్తయిన తర్వాత ఆ స్వామివారి సన్నిధిలో వెళ్ళి ఆ మాసంలో దర్శనం చేసుకున్నటువంటి వారికి అసలు కార్తీక మాసంలో అరుణాచల గిరి ప్రదక్షిణ పూర్తి చేసి కార్తీక మాసంలో ఆ వ్రతాన్ని పూర్తి చేసుకున్న వారికి లోటు ఉండదు పై పెచ్చు కార్తీక పౌర్ణమి నాడైతే ఇక తిరిగే ఉండదట అమితమైనటువంటి శక్తితో ఈశ్వరుడు అత్యంత అద్భుతంగా దేదివ్యమానంగా వెలిగిపోతూ లోకం మొత్తానికి కూడా అవసరమైనటువంటి కాంతిని ఆ గిరి నిలయంగా నిలబడి స్కందగిరికి ఆ ఊర్ధ్వభాగం నుంచి ఆ కాంతులతో లోకం మొత్తానికి కూడా కాంతిని అందిస్తాడు సాక్షాత్తు ఈశ్వరుడు అందుకే ఆ ప్రాంతానికి ఒక అత్యంత అద్భుతమైనటువంటి శక్తి ఉన్నది కాబట్టి ఆ శక్తి సమన్వితమైనటువంటి ఆ అరుణాచలంలో వెళ్ళి ఒక్కసారి అరుణాచలేశ్వరుని అరుణాచలాన్ని ప్రార్థించినంత మాత్రం చేత ఆ అగ్నిలింగం నుంచి ఉద్భవించినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి శక్తి మన పైన ప్రసరింపడం వల్ల అనేకమైనటువంటి మన కర్మలన్నీ కూడా పూర్తిగా పోతాయి అని చెప్పి మనకి ఆ విశేషమైనటువంటి అక్కడ అరుణాచలంలో ఉండేటటువంటి శాసనం చెప్తుందండి ఆ విషయాన్ని కాబట్టి అరుణాచలంలో మరొక రహస్యం మేము ముందులో ఉంచుతున్నా అరుణాచల గిరి ప్రదక్షిణ చేయదలుచుకున్న వాళ్ళు ఎప్పుడు అయినా సరే సోమవారం పూట ప్రయాణం చేసి సోమవారం రాత్రి అరుణాచలంలో గిరి ప్రదక్షిణ పూర్తి చేసి ఆ చేస్తున్నప్పుడు కూడా చేతిలో బిల్వ పత్రం పట్టుకొని మరుసటి రోజు ఉదయం అంటే రాత్రి పన్నెండు రెండు గంటలకి మనం గిరి ప్రదక్షిణ ప్రారంభించి సూర్యోదయం సమయానికి మనం అక్కడికి చేరుకుని పద్నాలుగు కిలోమీటర్లు పూర్తి చేసుకుని ఆ బిల్వ పత్రాన్ని సాక్షాత్ ఈశ్వరుడికి గనక సమర్పిస్తే ఈశ్వరానుగ్రహం కారణం చేత మనకి లోపల అంటే కొన్ని వ్యక్తపరచి కలిగే కొన్ని ఉంటాయి చెప్పుకోలేని కూడా సమస్యలు కొన్ని ఉంటాయి ఆ చెప్పుకోలేని సమస్యల్ని కూడా ఆ మంగళవారం నాడు దర్శించుకుని స్వామికి ఆ బిల్వ పత్రాన్ని మనం ఆ ప్రదక్షిణ చేసినప్పుడు తీసుకొచ్చినటువంటి బిల్వ పత్రాన్ని సమర్పించడం వల్ల అమితమైనటువంటి ఆ సమస్యలు ఏమున్నాయో ఆ సమస్యల్ని కూడా పూర్తిగా పోతాయి అని చెప్పి మనకి అక్కడ శాస్త్రం చెప్తూ ఉందండి ఎందుకు అంటే సోమవారం ఈశ్వరుడికి ప్రీతికరము మంగళవారం కుజుడికి ప్రీతికరం కుజుడి యొక్క తత్వం అగ్ని అగ్నిలింగం అక్కడ ఉండేటటువంటిది కాబట్టి సోమవారం మంగళవారానికి ఇంత సారూప్యం ఉంది కాబట్టి అరుణాచలనేశ్వరుడి యొక్క సంపూర్ణమైనటువంటి శక్తిని సమన్వితం చేసుకున్నటువంటి వాడికి లోటు ఉండదు ఆ ప్రాంతంలో ఎవరైనా సరే దానం కనుక ఒకవేళ కనుక ఇవ్వగలిగితే ఇక కోటి జన్మల యొక్క పాపాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ పూర్తిగా నశించిపోతాయట కార్తీక మాసంలో అక్కడ ప్రాంతంలో దానం చేసిన వాళ్ళకి కాబట్టి ఇంత విశేషమైనటువంటి ఈశ్వర శక్తి కేవలం నేను ఒక్క అరుణాచలం అనే చెప్పడం లేదండి అరుణాచలం లాగా అనేకమైనటువంటి మన చుట్టూ ఉండేటటువంటి ఈశ్వర క్షేత్రాలన్నీ కూడా మహిమాన్వితమై శక్తి ప్రభంజనమై వెలిగిపోతూ దేదివ్యమానమైనటువంటి వెలుగుల మధ్యలో విష్ణు శక్తి ఈశ్వర శక్తి రెండూ కూడా మనకు కావలసినటువంటి అనుగ్రహాన్ని సంపూర్ణంగా ఇస్తూ మేము ఉన్నాము మీ బాధ్యత మేము చూసుకుంటాము కేవలము మీరు మా పైన నమ్మకం మాత్రమే ఉంచి మీరు ఒక్క నామాన్ని జపించండి ఆ నామం యొక్క ఫలితం చేతనే మొత్తం బాధ్యత నాదేనని ఈశ్వరుడు చెప్తున్నాడు విష్ణువు చెప్తున్నాడండి అంత అఖండ మహిమాన్వితమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటిదే ఈ కార్తీక మాసం కాబట్టి ఈ కార్తీక మాసంలో స్కంద షష్ఠి కూడా అంటే షష్ఠి శుద్ధ షష్ఠి తేది నాడు స్కంద షష్ఠి కూడా అద్భుతంగా జరుగుతుంది నాగపంచమి ఈ కా ఈ మాసంలోనే విశేషత విశిష్టత ఉంటుంది అలాగే నిన్నటి రోజు మనం చూసాం భగినీహస్త భోజనం చెల్లెల చేత చక్కగా ఆహారాన్ని తీసుకుని యముడి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది ఇలా ఏ రోజుకు ఆ రోజు అలాగే ఈ మాసంలో ఒక గొప్పతనం ఏకాదశి తిదినాడు మనం గమనిస్తే సాక్షాత్తు మహావిష్ణువు ఆషాఢ మాసంలో యోగ నిద్రలోకి వెళ్ళినటువంటి స్వామి ఉద్ధాన ఏకాదశిగా ఈ మాసంలో నిద్ర మేల్కొంటాడండి 
అంటే ఆ యోగ నిద్ర నుంచి కళ్ళు తెరుస్తాడంతే కానీ ఆయన యోగంలో ఉన్నాడే కానీ ఆయన నిద్రపోలేదు ఆయన కాబట్టి ఆ యోగానికి మూల కారణమైనటువంటి మహావిష్ణువు యొక్క అనుగ్రహాన్ని ఈ మాసంలోనే మనం పొందుతాం చిలుక ద్వాదశి ఈ మాసంలోనే వస్తుంది అది విశేషంగా ఆ రోజు ఇచ్చేటటువంటి దానాలు చాలా అద్భుతమైనది అంటారు ఈ మాసంలో నిర్వహించుకునేటటువంటి సత్యనారాయణ స్వామి వారి వ్రతము అనేకమైనటువంటి ఫలితాలను అద్భుతంగా ఇస్తుంది ఇంత విశేషంగా ఇంత అద్భుతంగా ఇంత మహిమాన్వితంగా చెప్పబడినటువంటి ఈ యొక్క కార్తీక మాసంలో కార్తీక దామోదరుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని ఈశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని సంపూర్ణంగా పొందిన వాళ్ళకి లోటు లేకుండా వారికి కావలసినటువంటి సంపూర్ణమైనటువంటి అనుగ్రహం ఏర్పడి సకల విధాలుగా కావలసినటువంటి ఆ యొక్క అఖండ అష్టేశ్వర పొందడమే కాకుండా మాకు ఈ పని జరగదేమో అనుకున్న వాళ్ళకి కూడా ఆ పనిని సంపూర్ణంగా జరిపించగలిగేటటువంటి మాసమైనది కాబట్టి ఈ మాసంలో వ్రతాన్ని ఆచరించే వాళ్ళు ఉదయాన్నే చక్కగా స్నానపానాలు చేసుకుని అన్నీ చేస్తూ కార్యక్రమాలని నిర్విఘ్నంగా పూర్తి చేసుకుంటూ ఈశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహం పొందిన వారికి సకల ఐశ్వర్యాలు కలుగుతాయి ఇంతటి మంచి విశేషమైనటువంటి ఈ అనుగ్రహాన్ని పొందుతున్నటువంటి మీ అందరికీ కూడా అమ్మవారి అనుగ్రహం ఈశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహం సంపూర్ణంగా ఏర్పడి ఏ లోటు లేకుండా ఎప్పుడు చల్లగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ స్వస్తి ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ లో వివాహ మరియు పండగ వేడుకలు పెళ్లి చూపుల నుండి మాంగల్య ధారణ వరకు కావలసిన కంచిపట్టు చీరలు కంచి సొసైటీ ధరలకే అమ్మకం లేడీస్ వేర్ మెన్స్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ లో సరికొత్త పండగ కలెక్షన్ సంప్రదాయమైన పెళ్లి పట్టు చీరలకు నైన్ వన్ సిక్స్ బంగారు ఆభరణాలకు ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ టెక్స్టైల్స్ అండ్ జ్యువెలరీ నెల్లూరు